啊，我们到了曼哈顿市中心。Hello， 大家好，欢迎收看《威斯里去哪里》。在这一集的节目开始之前，提醒您别忘了点选一下订阅的按钮，并开启小铃铛哦。从这个 Mary 这边的饭店的门口，这边有个巴士站，从这个巴士站这里呢，就可以坐直达的巴士到纽约市区的曼哈顿市中心里面。在这里上车，好，我去跟大家看一看，我们是从这个方向走过来。好，在这个巴士站这个地方，等去曼哈顿的巴士吧。就是，威斯利我这一次住的饭店的位置，就是这个 Happy Inn。现在搭这个前往曼哈顿市区的巴士，因为巴士比较安静，所以讲话不能那么大声。好，我们出发去曼哈顿市喽。我们搭乘啊，直达的巴士，从饭店啊，纽约西州的饭店，到这个曼哈顿市中心了。这个这边应该是巴士总站啊。那我们到了曼哈顿市中心，纽应该说是，应该说是纽约市中心，曼哈顿市。哦，纽约真的还是蛮繁荣的。不过，相对的感觉到，因为这个城市比较早发展起来。啊，卫斯理，我来之前就有查看过，说全世界最早有地铁的城市就是纽约市，在一九七三年就已经有地铁了。啊，我都还没那个时候还没出生呢，所以它是一个发展发展非常早的城市。也因为这样子，所以很多地方都已经很很落魄的感觉。他以前要要改也来不及改的，就已经是这样子。哇，这家披萨店好多披萨，啊，好多披萨。嗯、在纽约卖披萨店也蛮多的，因为纽约这里卖披萨的店应该。是纽约人喜欢吃披萨吗？还是因为披萨便宜吧啊，现在这个位置就到了。啊、uh, ，Times Square 时代广场，啊、uh, ，这里就相当热闹了。现在正前方这个是一间啊、uh, ，M M 的那个卖巧克力的专门店 ，M M N Store。
它这些广告看板的这个解析度都好，这解析度都很高啊。现在，好，麦克风先打开。啊，现在威斯里我的所在位置，就是在嗯美国纽约市中心曼哈顿的这个时代广场 Times Square。呃，上一次六七个月来的时候，其实我也有来，不过那天呃下很大的雨。所以，而且那时候很笨，是开车进到这个曼哈顿市中心里面，连个停车位都找不到，所以最后也没有下车，因为也下的大雨，最后也没有下来拍影片给大家看。这一次来的时候，啊、呃，天气比较好，好很多，啊、呃，今天还有十九度。上一次真正下车走进这个时代广场，已经是九年前、十年前了吧？这次再度重游旧地，感觉还蛮特别的。我发现美国纽约的游客是真的蛮多的，啊，不像我们加拿大多人多。下个，除了我相信，除了多伦多当地人之外，应该没什么人愿愿意来多伦多玩的。纽约才是真的不一样，它是热闹很多，游客真的蛮多的。这一栋才是帝国大厦。到了晚上的。曼哈顿时代广场，加上这些五颜六色的霓虹灯，真的非常的热闹。上一次六七个月前来这个纽约曼哈顿的时候，刚刚才下午的时候，我、哦、威斯里我说过，是因为当时啊六七个月前的时候，每天都在下雨，天气非常的差，所以就没有没有。虽然当时是开车进来这个曼哈顿的市区里面，不但没有停车位，而且因为天气非常差。所以也不想找停车场，把车停下来，就走到这个曼哈顿的这个时代广场里面来拍一些照片或影片。那今天天气非常的不错，虽然还是有点冷，不过至少没下雨，所以到了晚上的曼哈顿的这个时代广场更是的热闹。好，大家跟着卫斯理的镜头
，一起看看这个晚上的曼哈顿时代广场吧。晚上的曼哈顿的这个时代广场真的相当的热闹，呃，威斯利，我在纽约这一次四天三夜的行程也结束了，明天就要开车回我们加拿大无聊的多伦多了。好，谢谢大家看完，呃，这次在纽约拍摄的影片，觉得还不错的话，麻烦别忘了记得在影片的下方帮忙点个赞，以及将影片分享出去。好，谢谢大家，我们下一集再见喽。喜欢《卫视里去哪里》这个节目的朋友，别忘了点选订阅按钮，并开启小铃铛哦。